那你现在你自己手里面现在有多少把枪？我在这儿的就十来把，不多。十来把。对，因为我有个 r o d 我有个我有个 s u m m e r house 在 Rodden， Rodden 那儿有二十多把。对，一共有三十多把枪，对，三十多，三就是在这儿的枪呢，都是我平时上班需要携带的，哦、还有就是我枪校的经营类的枪，嗯、我自己私人的还有很多的这个已经被禁了的，嗯、因为这几年不是好几个政策下来，嗯、禁了不少枪，嗯、已经被禁了都存在 r o d e n 啊，因为这毕竟是个出租房，咱咱得为这个小区。呃，比如像所有的在加拿大的 AR15 以及相似种类的，呃，这个长枪、半自动的长枪、半自动的步步枪都被禁了。对， okay, 就可以连发那种。呃，半自动不是，半自动还就是打一发一的。对对对，那也禁、哦。纯纯连发的是一九七六年，加拿大就给都打对，在民间就都禁了。对，所以你你看，现在在我们镜头面前煮面条的这个女性啊，<笑>有三十多把枪<笑>啊，还有四万多发子弹呢。<笑>自己去想啊，自己去想。<笑>你说的是在加拿大。没枪的，也许不是好人、嗯，但是有枪的绝对是好人。对，绝对大概率大概率是好人，是因为这个加拿大的法律法规对于拥枪者的这个管理是非常严格的，你每天都要接受一个背景调查。每天？对。比如像医疗方面的，假如你今天去看了抑郁症的医生，嗯，你马上就会接到 RCMP 皇家骑警的这个电话。哦，他们都是联网。对对，告诉你你现在不适合用枪了。另外，假如说你呃这个刑事方面的，或者是民这个治安方面的吧、嗯、，public security，、嗯、比如像你跟谁今天发生了冲突，或者跟你老婆打架了，嗯，嗯你也是会。会收到什么电话问询？对他们马上就会知道，有人、哦、有人，比如说打九幺幺设计了你，哦，对，然后包括呃驾驶、啊， okay. 你要是有酒驾什么的，嗯、马上枪证就被 s e 了。哦，不管是长枪短枪，都都这样。所以就是说，我们是被管理的最严的这一波人。嗯，所以就这么说，枪场是。呃，如果你是一个 criminal， 你是一个犯罪的人，嗯嗯、那么枪场你是你这辈子最不想去的地儿，哦、因为是全是白枪和好人、嗯，而且火力全开，你上那儿干嘛去？对对,对。所以我们就老说说，我们这些 r u n d officer 会、嗯、会轮流啊。呃，把手枪别在这儿做安保，但是其实没有人会去抢劫一个枪厂的前台的现金的。对啊，<笑>因为他敢吗？谁谁,谁吃饱撑的呀？对呀、啊，是吧？大家那枪口一调转，全是全是好枪，全是好人。哎，那你说像这种情况，假如说家里面，呃，假如说我就是拥有这个枪的，我也有合法这个证件啊，然后呢？这个外头有这个非法入侵、啊、侵占我的这个进入到我家里了，明白啊？那这个时候我可以用枪来自卫吗？不可以，因为加拿大是海洋法律体系国家，哦、它都是看判例的，它就跟美国一样，是没有 self defense 这个这个说法的。嗯，也就是说，只有像中国、德国这种大陆法律体系才有这正当防卫。嗯嗯这个东西法律词条在法在这个法典中出现，咱们是没有的。你开枪伤了人，嗯，就会杀了人啊，就会被判谋杀罪。但是咱们这儿根据判例呢，有一级谋杀、二级谋杀和三级谋杀。嗯，呃，我各自给你讲一个例子。一级谋杀不用说了，假如你抢银行都突突了人质，这算一级谋杀，因为是 intentional murder。嗯，对吧？是你怀揣着恶意的去去杀人，这是一级谋杀。二级谋杀。是指什么呢？比如像，你有 self defense 的行为，嗯嗯，你有 self defense 行为，同时在 equal force 的情况下，也就是说别人不能拿个擀面杖打你，你拿枪给人嘟嘟了，这不行。对对对如果我拿着枪跑到你家来了，嗯、你把我嘟嘟了，假如说、啊、这个、okay. 呃有可能被判二级谋杀。比如像我原来扣三绿克的一个老猎人的邻居，嗯嗯，在二十多年前他的。他的女儿在拿到限制令的，在离婚期间拿到了限制令，回了娘家。可是他那个醉酒的女婿呢，跑到他的前院，给他女儿割喉了。哦，而且当时割喉的行为已经出现，血洒满地。哦，老猎人直接用了一把三零三的步枪打寻路的，近距离那肯定就是没没得活了。对，就给杀把把他的女婿杀害了。嗯，那么在这种情况下被判了二级谋杀，坐了一年半的牢，然后社区服务两年，嗯，但是终身禁枪，而且他留有案底，因为毕竟是误杀罪
。哦，可能二零多少所谓的误误杀，其实就是叫做呃，这不是一个 intentional 的嗯谋杀嗯，是被逼无奈或者怎么样的。所以，如果你是个人做这个行为，在 equal force 的情况下，嗯、是有可能，咱们只能说是有可能被判二级谋杀的。嗯，不会判太。但是老猎人也挺惨的，他后来到九十多岁，得癌症了，然后跟我说说，我这辈子最大的心愿是想去想去中国旅游。嗯，但是由于我有案底，中国是跟加拿大之间是不免签的，嗯、所以我拿不到签证。哦，他没办法去中国旅游。哦，曾经做枪战考试的 examiner，、嗯、我做考官的、嗯，然后我就给我的学生讲，我说你们呢，简单说就是如果有一个七尺壮汉啊、嗯，在这个。呃，跑深夜跑到你家来，我就跟我学生讲，我说理论上你应该先问，你干嘛来？嗯，然后先，因为你要先知道他的 intention 是什么。对，他说了，我来 say hi， 这个就不行，是吧？嗯，他要说了，我是来杀你的，我是来为了抢你的东西。嗯、首先你要确定他是 bad intention。嗯，再其次你问他，你有什么武器？哦，你有擀面杖，好，你等着啊，我上厨房拿一样的 Eco Force。对对对，你有棒球棒 ，OK， 你等着我上地下室。哦，高尔夫球 ，OK， 好。哦，你有枪啊，你等着啊，我去开枪柜。<笑>我挑一把，我挑一把啊。对，必须得是 Eco Force 才能才行、啊。对对对。然后你之前还要口头警告，还要鸣枪示警，有好多那个，而且同时必须要报警。你要不报警，你就会被怀疑是一级谋杀。对他有些时候他来不及呀、啊。啊，对，但是你你对吧？这个事儿就是最好是不要做了。对，对，这种事儿也是很小几率发生的事儿。我想想，我先不给你们盛那么多，要不然你没地儿搁卤了。哎，很有吃的经验，接看就很有吃的经验。对对对，你们那个一会儿要是就是再反复过来盛吧，因为我们家没有大碗。啊，行，我这还留哈喇子。留哈喇子好。嗯，对。那个我没放太多盐，因为大家现在不都低盐饮食吗？嗯、对,对,对你要觉得不够吃啊什么的，就自己放呗。嗯啊，就是这个快乐生活，健康饮食。<笑>啊、对，吃大面条子还舔着个大脸说健康饮食。哎，你别说，<笑>吃面条。多香啊！不是应该，尤其是咱们不是普通面条。要真健康饮食，应该吃什么荞麦面之类的东西。对，看起来很白的荞麦面。<笑>好棒吗？嘿，好鸡翅！哎呦我天，这味儿绝了！哎，反正就是蛋白质够了，要不然就是说上、嗯、怎么玩啊？对吧？